ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து லெவன்த்து நியூ புக்கு இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கு இதில் வந்து வால்யூம் ஒனில் பண்டைய இந்தியா தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரையின் இருக்கு இந்த சிந்து நாகரிகம் சிந்து சமையல் நாகரிகம் இல்லையா இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ நியூ சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் டாபிக் வைஸாக படிங்க ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ சிந்து நாகரிகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஓல்டு புக்லேயும் சரி நியூ புக்லேயும் சரி எங்கெங்கே இருக்குங்கிறத அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை மட்டும் படிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் இல்லாமல் புக் வைஸாக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் எந்தெந்த இது எங்கே படித்தோம் அப்படின்ட்டு மறந்தும் போயிடும் அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் டாபிக் வைஸாக எடுத்து உங்களுக்கு நான் போட்டு பார்க்குறேன் ஸோ சிந்து வழி நாகரிகம் நியூ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து நியூ புக்கு இந்த வால்யூம் ஒன்றில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா நைன்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேமில் நியூ புக்கில் வந்துட்டு பண்டைய நாகரிகங்கள் இருக்கும் அதில் வந்து சிந்து வழி நாகரிகங்கள்ன்ற ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமையல் நாகரிகம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு லெசன் தான் வந்து நியூ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து வழி நாகரிகம் இருக்குது இந்த மூணையுமே நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெவன்த்து புக்கில் இருக்கிற அந்த சிந்து வழி நாகரிகம் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து குறிச்சிருக்கேன் ஸோ வந்து தேவையில்லை சிந்துவெளி நாகரிகம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த லெசனில் அதுலேருந்து மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சிந்து நாகரிகம் இருக்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து இருக்கிற எல்லாமே ஜஸ்ட் வாஷ் விட்டுக்கோங்க ஒரு த்ரீ சிக்ஸ் பேஜஸ் தான் இருக்கும் வாஷ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் குறிச்சிருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ பார்க்கலாம் சிந்து நாகரிகம் இந்தியாவில் முதற்கட்ட நகரமயமாக்கத்தின் சின்னம் வந்து சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பெயரிடும் முறையும் படிநிலைகளும் காலவரிசையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியிலும் பாகிஸ்தான்லேயும் போ ஆ மூணா தெரியும் இல்லையா கிமு அதாவது பொது ஆண்டுக்கு மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கிமுனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிமு மூவாயிரம் கால அளவில் தோன்றிய நாகரிகங்களும் பண்பாடுகளும் மொத்தமாக சிந்து நாகரிகம் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சிந்து நாகரிகத்தோட காலம்னு கேட்டாங்கன்னா கிமு மூவாயிரம் இந்நாகரிகம் அடையாளம் காணப்பட்ட முதல் இடம் வந்து ஹரப்பா என்பதால் இது ஹரப்பா நாகரிகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் உங்களுக்கு பழைய புக்கில் இருக்கும் ஹரப்பா நாகரிகம்னா சிந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக அந்த ஹரப்பா நாகரிகத்தை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க மூணா தொடக்க கால ஹரப்பா அப்படிங்கிறது வந்து கிமு மூவாயிரம் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் அடுத்ததாக முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா அப்படிங்கிறது வந்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் பிற்கால ஹரப்பா அப்படிங்கிறது வந்து கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் ஸோ இந்த இயர் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை அடுத்ததாக ஹரப்பாவுக்கு முதன் முதலில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் வருகை தந்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சார்லஸ் மேஷன் அப்படிங்கிற இங்கிலாந்து நாட்டவர் வந்து வந்திருப்பார் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து ஹரப்பாவில் இருக்கிற அம்ரி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து அலெக்சாண்டர் பேர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து வந்திருப்பார் அடுத்தது லாகூரிலிருந்து முல்தானுக்கு ரயில் பாதை அமைப்பதற்காக ஹரப்பா வந்து அழிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எங்கேருந்து எங்கேன்னா லாகூர் டு முல்தானுக்கு ரயில் பாதை போடுறதுக்காக ஹரப்பா அப்படிங்கிற நகரம் வந்து அழிக்கப்பட்டது இப்பகுதியிலிருந்து ஒரு முத்திரை வந்து இந்திய தொல்லியல் அளவீட்டுத் துறையின் முதல் அளவையர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அலெக்சாண்டர் ஹன்னிங்காம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் கேட்கலாம் முதல் அளவையர் யாருன்னு அலெக்சாண்டர் ஹன்னிங்காம் இவருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குது அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேயும் அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேயும் எழுபத்தி அஞ்சுலேயும் இவர் வந்து இங்கே வந்திருக்காரு அடுத்ததாக ஆய்வு நடத்த காரணமாக இருந்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர் ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் அதே இது அகலாய்வு நடத்ததுக்காக வந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஆர் இ எம் வீலர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அகலாய்வு செஞ்சிருப்பார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப முக்கியம் ஆய்வு நடத்த காரணமாக இருந்தவர் கேட்கும்போது சர் ஜான் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து இந்திய தொல்லியல் துறையோட இயக்குனராகவும் இருந்திருக்கார் அதே இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அகலாய்வு நடத்த யார் வந்து காரணமாக இருந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ஆர் இ எம் வீலர் அப்படிங்கிறவர் ஹரப்பாவில் அகலாய்வு நடத்திருக்கு நடத்தியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்தா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் சார்லஸ் மேஷன் அப்படிங்கிற
அடுத்ததாக புவியியல் அமைவிடமும் குடியிருப்புகளும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிந்து நாகரிகமும் அதன் சமகால பயன்பாடுகளும் இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலுமாக மொத்தம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக சிந்துடி நாகரிகம் பற்றி அமைஞ்சிருக்கிற அந்த கிலோமீட்டர் விலங்கு கிட்டா ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்ததாக இதன் மைய பகுதிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாகிஸ்தானிலும் இந்தியாவில் வந்து குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானா இந்த இடங்கள்லாம் வந்து சிந்துவெளி நாகரிகத்தோட பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹரப்பா மொஹஞ்சிதாரோ டோலவிரா காளிபங்கன் லோத்தல் பனாவலி ராக்கி ஹார்ஹி அப்புறமா சர்கோட்டடா ஆகியவை வந்து கரப்பாவோட முக்கிய நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது அதெல்லாம் இந்தியாவில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத வந்து ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்த பேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான நகரங்களோட பேர்களாக இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக மொஹஞ்சிதாரோ வந்து ஒரு உயர்ந்த மேடை மீது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட கட்டப்பட்ட நகரம் அது கோட்டை பகுதியாகவும் தாழ்வான நகரமாகவும் இரு வேறுபட்ட பகுதிகளை கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுன்னா மொஹஞ்சிதாரோ அடுத்ததாக மொஹஞ்சிதாரோவில் உள்ள ஒரு கட்டிடம் வந்து சேமிப்பிட கிடங்காக வந்து அடையாளம் காணப்படுகிறது ஸோ இப்போ சேமிப்பு கிடங்கு எங்கே இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் மொஹஞ்சிதாரோவில் அடுத்ததாக ஹரப்பா மக்கள் வந்து இரட்டை பயிரிடல் முறையை பின்பற்றினார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இங்கே ஒரு பாக்ஸில் வந்து தொல் தாவரவியலாளர்கள் பழமையான வேளாண்மையையும் மனிதருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையேயான உறவையும் குறித்து ஆய்வு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக விலங்குகளை பழக்கப்படுத்துதல் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து ஹரப்பா பண்பாட்டில் குதிரை இல்லாமல் இருந்தது ஹரப்பாவில் வந்து மாடுகள் எப்படி அழைக்கப்பட்டனா செபு அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க மாடுகளை ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் தான் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஓவராலாக அந்த லெசனை ரீட் பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் இந்த டைட்டில் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன ஸோ ஏற்றுமதி எங்கே செய்யப்பட்டன ஹரப்பாலந்தின்னு பார்க்கும்போது மெசபடோமியாவுக்கு அடுத்ததாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொருட்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உற்பத்தி செய்த நகரங்களை இங்கே பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொருளில் வந்து சங்கு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நகரத்தில் வந்து உற்பத்தி செஞ்சாங்கன்னா நாகேஸ்வர் அடுத்ததாக பாலக்கோட் அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அடுத்ததாக வைடூரியம் வந்து ஷார்டுகை அப்படின்ற நகரத்தில் உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்ததாக கார்னிலியன் அப்படிங்கிற மணி வந்து லோத்தல் நகரத்துலையும் ஸ்ட்ரீட் டைட் அப்படிங்கிற நுரைக்கல் பொருந்திய ஒரு பொருளை வந்து ராஜஸ்தான் தெற்கு ராஜஸ்தானில் வந்து உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்ததாக செம்பு வந்து ராஜஸ்தான் ஓமன் ஆகிய பகுதிகளில் வந்து உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது தான் ஹரப்பா நகரிகத்தினப்போ இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து எந்த நகரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த இது மேட்சில் கூட வரலாம் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் இது அடுத்ததாக உலோகங்களும் கருவிகளும் ஆயுதங்களும் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து வெண்கலக்கால நகர நாகரிகமாக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹரப்பா நாகரிகம் வந்து என்ன நாகரிகம் கேட்கலாம் வெண்கலக்கால நாகரிகம் அடுத்ததாக ஹரப்பா மக்கள் வந்து இரும்பை வந்து அறிஞ்சிருக்கவில்லை அவங்களுக்கு செம்பெல்லாம் பற்றி தெரியும் ஆனால் இரும்பு பற்றி அவங்க அறிஞ்சிருக்கல அடுத்ததாக ரோரி சர்ட் இந்த படிகைகள் அது வந்து ஒரு படிகைகள்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே கிடச்சதுன்னு பார்க்கும்போது பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ரோரி அப்படின்ற பகுதியில் காணப்பட்டது ஹரப்பா மக்கள் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கத்திகள் இந்த மாதிரி கருவிகளை செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரோரி செர்ட் அடுத்ததாக வணிகமும் பரிவர்த்தனையும் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே சுமேரிய நாகரிகம் நிலவிய ஓமன் பக்ரைன் ஈரான் ஈராக் ஆகிய இடங்கள் ஸோ சுமேரிய நாகரிகம் எங்கெல்லாம் பரவியிருந்ததுன்னு பார்க்கும்போது ஓமன் பக்ரைன் ஈரான் ஈராக் அடுத்ததாக க்யூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு குறிப்புகள் க்யூனிஃபார்ம்ன்ற ஒரு கல்வெட்டு குறிப்புகள் இருந்திருக்கு அதில் வந்து மெசப்பட உமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிக தொடர்பை பற்றி குறிப்பிடுது அடுத்ததாக மெலுக்கா என்னும் சொல் வந்து அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா மெலுக்கா என்ற சொல் வந்து சிந்து பகுதியை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மெசபடோமிய புராணத்தில் மெலுக்கா குறித்து கீழ்கண்ட வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களது பறவை ஹஜா பறவை ஆகுக அதன் ஒளி அரண்மனையில் கேட்கட்டும் ஹஜா அப்படிங்கிற பறவை வந்து மயில் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக எடைக்கற்களும் அளவீடுகளும் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து ஹரப்பா நாகரிக பகுதிகளில் இருந்து படிக கல்லான கன சதுர வடிவ எடைக்கற்கள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன எடைக்கற்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா இரும முறையை உணர்த்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எடையின் விகிதம் வந்து இரு மடங்காகும்படி பின்பற்றப்பட்டுள்ளது
அதாவது பதினாறின் விகிதம் கொண்ட சிறிய எடை அளவீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிமூணு புள்ளி ஆறு மூணு கிராம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஹரப்பா மக்கள் வந்து இன்றைய அளவீட்டில் ஒரு இன்ச் அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு சென்டிமீட்டராக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற அளவுகோலையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஹரப்பா எழுத்து முறையை இன்று வரைக்கும் விளங்கி கொள்ள முடியவில்லை அதாவது நம்மளால் அதை என்ன எழுதியிருக்காங்கன்றத புரிஞ்சிக்க முடியல ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துத்துறைகள் வந்து ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஹரப்பாவில் வந்து கிடைத்தவற்றில் மிக நீளமானதாக கருதப்படும் எழுத்துத்தொடர் வந்து இருபத்தி ஆறு குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஸோ இதுவும் கேட்கலாம் மிக நீளமாக கருதப்படும் குறியீடுகளை எத்தனை இருந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் இருபத்தி ஆறு குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது இதை வந்து அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்ததாக கருதுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க அடுத்ததாக கலையும் பொழுதுபோக்கும் அந்த ஹெட்டிங்கு கீழே வந்து ஸ்ரீடைட் கல்லில் அமைந்த மதகுரு செம்பாலான நடனமாடும் பெண் மொகஞ்சதாராலும் இது போன்ற சிலை வந்து கிடைத்துள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நம்பிக்கைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிந்து மக்கள் இயற்கையை வழிபட்டார்கள் அரச மரங்கள் வந்து வழிபாட்டுக்குரியதாக இருந்திருக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து காளிபங்கனில் வேள்வி பீடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன ஹரப்பா மக்கள் வந்து இறந்தோரை புதைத்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து வீழ்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதனாலெல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்ததுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வறட்சி ஏற்பட்டது ஆறு வந்து தன்னோடய போக்கை மாற்றிக்கிச்சு அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுவரை வந்து இந்த லெசன் முடிஞ்சுது நான் சொன்ன மாதிரி ஓவராலாக இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சிக்ஸ் பேஜஸை வந்து வாஷ் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டன்ஸ் படிச்சுட்டு புக் பே புக் புக் பார்க்கத்துக்கோங்க ஸோ ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் எழுத்துக்கள் அறிமுகமாகுவதற்கு முந்தைய காலகட்டம் டேஸ் எனப்படுகிறது அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றின் பழமையான காலம் டேஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க பழங்கற்காலம் மூணாவது பழங்கற்கால கருவிகள் முதன் முதலில் டேஸில் அடையாளம் காணப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் நாலாவது கொஸ்டின் மத்திய பிரசே பிரதேசத்தில் உள்ள சன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பாகோர் ஒன் பாகோர் த்ரீ ஆகியவை வந்து டேஸ் நிலவிய இடங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேல் பழங்கற்காலம் நிலவிய இடங்கள் அடுத்ததாக அஞ்சாவது கொஸ்டின் மெகர்கார் டேஸ் பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க புதிய கற்காலத்தோட தொடர்புடையது ஆறாவது கொஸ்டின் கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு குறிப்புகள் மெசபடோமியாவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையேயான வணிக தொடர்புகளை வந்து குறிப்பிடுகின்றன அடுத்ததாக ஏழாவது கொஸ்டின் பர்சகோம் டேஸ் நிலவிய இடமாகும்னு கேட்டிருக்காங்க காஷ்மீரின் புதிய கற்கால பண்பாடு நிலவிய இடம் தான் அடுத்ததாக எட்டாவது கொஸ்டின் தொடக்க ஹரப்பா காலகட்டம் என்பது கிமு மூவாயிரம் டு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஒம்பதாவது கொஸ்டின் ஹரப்பா மக்களுக்கு முக்கியமான வாழ்வாதாரம் வழிமுறையாக இருந்தது வந்து வேளாண்மை பத்தாவது கொஸ்டின் சிந்து நாகரிகம் ஏறத்தாழ டேஸிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த லெவன்த் நியூ புக்கில் இருக்கிற சிந்துவெளி நாகரிகம் வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அடுத்ததான் நைன்த் நியூ புக்கும் சிக்ஸ்த் நியூ புக்கில் உள்ளதையும் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுற